Cześć, tu Wiktoria Dudek i witam Was na Kawie z Kulturą. Moim dzisiejszym gościem jest Jowita Stępniak, Dzień aktorka dobra. teatralna i filmowa, absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, aktorka teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie, oprócz tego lektorka i to, co mi się udało przeczytać, autostopowiczka. Si. Si. Si, si. <laughs> Więc chcę się zapytać o autostop. Mhm. O co chodzi z autostopem? Y Autostopowiczka. Ja stopowałam w różnych miejscach, mhm. e, w różnych miejscach Europy, nie powiem, że świata, bo jeszcze nie, ale faktycznie pierwsze moje jakieś wypady stopowe były związane z ograniczeniami, a mianowicie z tym, że znalazłam się w jakimś miejscu, gdzie nie dało się dalej pojechać autobusem, mhm. więc byłam zmuszona do tego, żeby tego stopa łapać. I takiego bakcyla złapałam, jak byłam gdzieś w liceum, bo pierwszy raz faktycznie musiałam się na tego stopa narazić, bo potrzebowałam dotrzeć gdzieś, tak. gdzie się nie dało w inny sposób. I strasznie mi się to spodobało pod względem yy, tego, że człowiek, wiesz, zdaje się na naprawdę taką życzliwość, która mm -hmm. nie ma żadnej interesywności i mm, to jest zupełnie coś innego niż blablakar, bo niektórzy mm -hmm. mówią, możesz pojechać blablakarem przecież, żeby kogoś poznać, ale mm, tutaj jest zupełnie inna kategoria, bo wtedy człowiek jest bardziej ciekawy, jest yy, bardziej nastawiony na to wspólne podróżowanie, naprawdę nie niesie to za sobą yy, żadnego profitu dla osoby, mhm. która Cię wiezie i takie podróżowanie też wiąże się z tym, że bardzo często stopa łapiesz w miejscach, y, które są dla Ciebie obce, tak. rejony, które są dla Ciebie obce i dla mnie stopowanie też ma jeden y, fantastyczny walor, a mianowicie to, że jeśli trafiasz na kierowcę z danego regionu, który gdzieś Cię podwozi, to on Ci wskazuje miejscówki. Jasne. I dzięki temu mnie się udało w fantastyczny sposób zwiedzić Bałkany całe, Yy, dlatego, że cały czas stopowałam tam z, z przyjaciółką i wszyscy nam wskazywali miejsca, które mm -hmm. nie były turystyczne, ale były naprawdę mega wyjątkowe i trafiałyśmy w takie, no po prostu w jakieś takie krainy, wiesz, yy, całkowicie nieznane, wyalienowane, tak. gdzie byłyśmy bardzo często same z y, grupkami lokalsów. Mm -hmm. Tak samo zwiedzałam Sycylię dwa lata, ostatnie wakacje przed, yy, przed pandemią. Super. Też ostatni, ostatni mój stop tak naprawdę, no bo później wiadomo, pandemia to zmieniły się trochę zasady. Nie wiem, jak teraz w ogóle będzie wyglądało mm -hmm. życie autostopowiczów y, po pandemii, ale mój ostatni stop to też była zabawna sytuacja, bo y, zgubiłam drogę na lotnisko, stwierdziłam, że pójdę pieszo i już po prostu wiedziałam, że samolot mi zaraz odleci mm -hmm. i musiałam szybko jakoś się ratować i złapałam stopa. Pan mnie podwiózł meleksem, wiesz, po takiej, po takiej <laughs> dużej, ruchliwej ulicy w Katanii i faktycznie dogadywaliśmy się na migi. Ja pokazywałam mu, że mi samolot właśnie tam odlatuje i że muszę na lotnisko. On mnie wsadził w tego meleksem. Na początku nie chciałam tam jechać, wiesz, w tym, bo miałam jeszcze jakiś tam bagaż i jak zobaczyłam, że on tam tu sześćdziesiątką po tej w Wielkiej ulicy wszyscy na nas trąbili, mieliśmy te palmy i takiego właśnie miałam ostatniego stopa na lotnisko. Ale to jest mój super. ostatni stop, którego doświadczyłam, ale tak, bardzo, bardzo lubię i widzę w tym bardzo dużo walorów. Nigdy nie trafiła mi się, nie przydarzyła mi się żadna sytuacja mhm. niebezpieczna, o co wszyscy mnie zawsze pytają, bo wszystkim stop się kojarzy z jakimiś niebezpieczeństwami, tak. a dla mnie to jest w ogóle baja bogo zwiedzanie. Super i pewnie już coś w miarę naturalnego. Tak, tak, bardzo, bardzo. Ekstra. Pierwsze, pierwsze jakieś stopy faktycznie może były, yy, miały ze sobą jakieś elementy takie yy, yy, zawstydzające, że wiesz, czasami mhm. było tak, no nie wiem, miałam taką jedną sytuację właśnie w, w Serbii, że ciężko było złapać stopa z jakiegoś odcinka i trzeba było faktycznie trochę nagabywać kierowców na stacji, żeby ktoś mhm. zabrał na, cię na jakieś bardziej strategiczne miejsce. To pamiętam, że wtedy miałam taki... Mm, jakby wiedziałam, że to nie jest stopowanie właśnie do tak. końca, nie? Że stopowanie powinno polegać na tym, że jesteś i czekasz, aż ktoś chce z tobą podróżować. Jasne. A tutaj trzeba było się wydostać z jakiegoś miejsca, więc... Y jakby takie, takie elementy, czy, czy ewentualnie takie niebezpieczeństwa się zdarzają, że skądś gdzieś, to można gdzieś utknąć, nie? Jasne. I wtedy trzeba się tak trochę nachalnie tam narzucać komuś. Wepchać się. Wepchać się. Siadam. Siadam. Okej, okay, bo mówisz cały czas o, o podróżach też za granicą, a mhm. w Polsce również jeździłaś stopem? Tak, zdarzało mi się, tylko w Polsce właśnie stopem jeździłam bardziej dlatego, że gdzieś nie mogłam dojechać w inny mhm. sposób, bo... Y w Polsce przeważnie, jak gdzieś podróżuję, to podróżuję w konkretne miejsca mhm. i czasami, jeśli y, 
No to jest też związane z tym, że ja nie jestem kierowcą, więc nie jestem tak. mobilna i jestem zdana na środki publiczne transportu, tak. ewentualnie na mojego kierowcę, mojego chłopaka, mhm. ale jeśli podróżuję sama, to czasami nie wszędzie jestem w stanie, wiesz, gdzieś tam, mhm. zwłaszcza w małej miejscowości się przedostać, a jeśli chcę dojechać w konkretne miejsce, no to wtedy faktycznie ten stop pozostaje, Jasne. nie? A często podróżujesz sama? Y stosunkowo tak, stosunkowo tak. Fajnie i no. jakby... E co jest takiego pociągającego w tym, że, że jeździsz sama? Yy, powiem tak, yy, takim najbardziej chyba wyrazistym moim samotnym wypadem był wypad na Maltę, bo ja tam pojechałam do mojej przyjaciółki, byłam mm -hmm. sama, ale ona pracowała, więc ja Maltę zwiedzałam mm -hmm. sama. I yy, taka podróż samotna ma ten plus, że możesz sobie totalnie robić wszystko po swojemu, mm -hmm. z nikim nie wchodzić w żadne kompromisy, tylko po prostu masz ochotę coś zjeść, idziesz do knajpy, w której chcesz coś zjeść konkretnego, chcesz wydać na to więcej, więcej pieniędzy, idziesz w miejsce, gdzie wydasz więcej pieniędzy, chcesz oszczędzać, to nie musisz patrzeć na kogoś, że ktoś ma, wiesz, inne tutaj preferencje mm -hmm. i chce zrobić coś innego, tylko totalnie podróżujesz po swojemu. Chcesz iść do wody, no to wtedy idziesz do wody. Chcesz leżeć plaskiem na plaży, no to nie musisz słuchać tego, że ktoś jęczy, bo mu gorąco, tylko leżysz sobie plaskiem na plaży. <śmiech> tak. Więc pod tym względem no, to jest totalna wolność i totalne zwiedzanie i poznawanie kultury po swojemu. Super. Więc y, ja to lubię, natomiast y, też w sytuacjach samotnej podróży zdarzają się momenty, kiedy smutno jest, że nie możesz jakiegoś zachwytu z kimś dzielić. Nie? I, i, i niektóre, niektó w niektórych miejscach chciałoby się być z przyjaciółmi, z, z kimś bliskim, a, a, a samemu m, faktycznie ten zachwyt jest taki bardziej wsobny. Nie? Ale wszystko ma swoje plusy i minusy. Jasne. Ja też takie samotne podróże sobie cenię, mhm. bo one też no, dają pole do takiego zastanowienia się, uspokojenia, wyciszenia. Ja lubię takie klimaty. No. Pewnie. Okej, okay, to jak mówimy o tych podróżach i tak dalej mhm. i o autostopy, to się zapytam, czy do Lublina trafiłaś przypadkiem autostopem? Czy było to bardziej zaplanowane? Ja do Lublina to trafiłam trochę tak, że ja jestem w ogóle z województwa lubelskiego, bo mhm. ja jestem, e, urodziłam się w Biłgoraju. Mhm. W Lublinie mam rodzinę, więc ja tutaj się pojawiłam, zanim przyjechałam tutaj do pracy, a swoje CV do teatru przyniosłam w dniu, w którym przyjechałam organizować wieczór panieński dla mojej bratowej. I to był dzień, kiedy pomyślałam, a przyniosę tutaj CV, bo akurat y, byłam w takim momencie, że kończyłam studia, wiedziałam, mhm. że będę szukała pracy, trochę niechętnie myślałam o innych ośrodkach poza Warszawą, mhm. ale że w tym Lublinie akurat byłam i wysiadłam gdzieś na Placu Litewskim, bo to były te same okolice, to stwierdziłam, że przyniosę to CV. I jeszcze zbieg okoliczności sprawił, że w momencie, kiedy to CV niosłam do teatru, tak. spotkałam na korytarzu kolegę, który tutaj pracował gościnnie, z którym ja pracowałam w ofowych przedsięwzięciach w Warszawie. Tak. To jest Przemek Stipa, który mhm. od razu wziął mnie gdzieś tam pod rękę i zaprowadził mnie do ówczesnego dyrektora. Jeszcze tam próbował ostro nagabywać, że jestem jakaś tam zdolna mhm. i że w ogóle miła. I, jakaś tam. I tak, i jakaś tam. I, I w związku z tym miałam też troszeczkę łatwiejszą drogę, bo od razu z tym CV nie utknęłam w sekretariacie, tak. tylko faktycznie miałam szansę spotkać się z, dyrektor, z dyrektorem, który akurat wtedy był w pracy, bo oni tak. wyznawiali chyba mistrza i Małgorzatę wtedy, więc y, akurat dobrze trafiłam, bo raz, że ktoś znajomy mnie wziął pod rękę i mnie tam do tego gabinetu wpakował, mhm. bo ja w sobie nie miałam nigdy takiej determinacji i takiej charyzmy i temperamentu, żeby tak robić. A dwa, że akurat trafiłam na dyrektora. I oczywiście to moje CV sobie tam odleżało odpowiednio długo w szafie, ale w pewnym momencie pojawiła się taka sytuacja, że brakowało do dużego spektaklu aktorki, mm -hmm. dlatego że jedna osoba z zespołu zrezygnowała mm -hmm. i wtedy, e, wtedy pojawił się telefon, czy jestem wolna. Super. A ja wolna byłam, więc przyjechałam, coś tam zrobiłam i tak już poszło. No to fantastycznie. Mm -hmm. I to jest w ogóle bardzo ładna historia. Ty tak. wierzysz w, w to, że nie ma zbiegów okoliczności? Wiesz co, nie, ja wierzę raczej w to, że trzeba sobie dawać szansę, bo faktycznie mhm. dostać pracę w teatrze współcześnie jest trudno dosyć tak. i w momencie, kiedy ktoś chce pracować, to trzeba wykorzystywać te możliwości. Ja na początku zrobiłam źle, bo się zamknęłam na Warszawę i w zasadzie mhm. byłam na rozmowie tylko w teatrach warszawskich i w dwóch krakowskich i Lublin był pierwszym ośrodkiem, do którego ja przyszłam. Ale faktycznie myślałam o nim bardziej w kontekście tego, że ja tutaj miałam trochę znajomych, mm -hmm. miałam tutaj rodzinę, więc był to też ośrodek, jest to ośrodek, który jest stosunkowo blisko położony do Warszawy. Tak. 
w stosunku do Warszawy. A mnie się wtedy wydawało, że ja będę bardzo dużo w Warszawie pracowała. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się wydawało, że ja muszę być blisko Warszawy i muszę móc sobie tam pojechać, co się w ogóle okazało bzdurą totalną. Więc zastanawiałam się tylko i wyłącznie nad ewentualnie Łodzią i Lublinem i Lublinem z tym plusem, że faktycznie tutaj mieszka mój brat, teraz mam tutaj całą jego rodzinę, tak. więc też jestem ciocią spełnioną i, i, i tak i tak poszło. No. Okej. Okay. I cieszysz się? Że tu jesteś? Tak, tak bardzo, bardzo mi tutaj jest dobrze i w pracy, i w mieście, i mam tutaj coraz więcej jakichś takich miejsc, które lubię i, i też faktycznie jednak ta bliskość mojej najbliższej rodziny też robi znaczenie. Mój chłopak też się ze mną przeprowadził tutaj mhm. te, nie wiem, kiedy my tu przyjechaliśmy, 5 lat temu i, i też e, znalazł tutaj swoje miejsce i zawodowe i jesteśmy zadowoleni z tego obydwoje, więc to jest super ważne. Super. Czyli rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o podróżach, o, o szukaniu różnych swoich miejsc mhm. e, i tak dalej. E, więc trochę e, zapytam też znów o aktorstwo i o taniec. Powiem, mhm. że tańczyłaś bardzo długo. Tak. E, co się myślę gdzieś wiąże też z aktorstwem, bo to jest również praca, praca ciałem, praca na scenie i tak dalej. Znalazłaś kompromis pomiędzy aktorstwem a, a tańcem? Nie, nie znalazłam, dlatego że ja z tańca zrezygnowałam w zasadzie całkowicie, bo hmm, yy, żeby to tak hmm, jakoś dobrze ułożyć. Ja zaraz po liceum zdawałam do Bytomia mhm. na Wydział Teatru Tańca tak. i naprawdę chciałam tam studiować, dlatego że ja taniec współczesny tańczyłam przez 11 lat i jakoś było to dla mnie bliskie i taniec był dla mnie nawet bliższy niż jakakolwiek forma takiego działania artystycznego, mhm. teatralnego, bo ja też w teatrze przed studiami byłam może dwa razy, a spektakli teatru tańca się naoglądałam mnóstwo przez to, że byłam cały czas w praktyce tanecznej. Tak. Mhm. Więc pojechałam do tego Bytomia, tam nie przeszłam pierwszego etapu, więc no jakby pojechałam na te egzaminy do szkół dramatycznych. Mhm. I jeszcze na studiach miałam trochę kontaktu z tańcem, ale przez studia nie szukałam żadnego innego teatru ofowego, który zajmowałby mhm. się tańcem. Dlatego, że miałam tak wypchany ten program zajęć, że no nie, nie było możliwości, Jasne. żeby robić coś dodatkowego. Później, gdzieś na trzecim roku, jak miałam już trochę mniej zajęć, byłam jeszcze na jednej takiej audiencji do Teatru Zawirowania. I faktycznie gdzieś tam pojawiła się propozycja współpracy, ale ona była jakaś tak zaowolowana, że e, ja bym musiała dopłacić do tego, że biorę udział w spektaklu. Wiesz, tam jakieś dziwne rzeczy tak, się wydarzyły no. na... Na, 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 na drodze tego castingu mhm. i w efekcie ja zrezygnowałam z tych zawirowań w ogóle i jeszcze na studiach zrobiłam jeden taki spektakl taneczny, który był warsztatem i reżyserką tego była pani Kasia Małachowska. Mhm. Mm. I y, to powstało na skutek takiej inicjatywy jej, trochę dlatego, że ona też robiła wtedy pracę dyplomową mhm. i potrzebowała takiego warsztatu ze studentami, żeby, żeby opisać jakieś swoje doświadczenia tak. w pracy tej y, reżyserskiej, y, reżysera Teatru Tańca. I wzięłam udział w tym spektaklu Teatru Tańca faktycznie ostatni raz, jak byłam na trzecim roku studiów. Kilka razy ten spektakl zagrałyśmy, też za granicę wyjechałyśmy na festiwale z tym spektaklem, mhm. a później jak przyjechałam tutaj do Lublina do teatru, to mój taniec całkowicie się skończył, bo jakby tutaj nikt na ruch nie stawia tak naprawdę. Mhm. Bardzo mało aktorów się rusza dobrze też, tak. zauważyłam to i mnóstwo osób ma w ogóle też problemy z kondycją w pracy i jakby, nie wiem czy w każdym teatrze, oczywiście są teatry też muzyczne, które wykorzystują Jasne. tancerzy, nie? Ale ja poszłam w ten teatr dramatyczny, bo takie wykształcenie odebrałam, mhm. później taką presę mi zaproponowano i faktycznie przygody taneczne mnie w tym teatrze skutecznie omijają. Okay, a... więc, więc jakby od, od, no, trzeba to nazwać, że od pięciu lat nie mam kontaktów z tańcem, a mało tego, teraz w ogóle też dochodzi do takich sytuacji, że w momencie, kiedy ja dostaję jakieś propozycje, żeby się castingować na przykład do jakichś projektów telewizyjnych, gdzie potrzeba jest tancerzy, mm -hmm. no to okej, okay, tańczyłam 11 lat taniec współczesny, byłam w stanie się wygiąć we wszystkie mm -hmm. kierunki, ale ja teraz no to praktycznie nie jestem w stanie dostać palca i do podłogi na prostych nogach, więc jakby ja już nie czuję się też tam Tancerką, okay. bo no, nie mam tej praktyki i nie robię tego już długi czas, więc no właśnie nie udało się z, z, złapać kompromisu. Okej, okay, rozumiem. Zrezygnowałam z tego. E, dobrze, to zapytam jeszcze, czy czasem wątpisz w swój zawód? To jakby jesteś czasem na fali, czasem pod falą? 
E, właśnie tak. Ja nie do końca, nie, nie mogę powiedzieć, że wątpię w swój zawód, mm -hmm. bo ja swój zawód bardzo lubię, cenię, cenię go za to, że mogę się spełniać artystycznie, bo mm -hmm. on mi daje satysfakcję. Cenię go za to też, że mam mnóstwo czasu na realizację innych pasji mm -hmm. i w ogóle czegokolwiek bym sobie tam nie wymyśliła, nie? Czy, czy na leniuchowanie, czy na naukę języka, czy na cokolwiek innego, mm -hmm. na co mam ochotę. Dzięki temu, że nie pracuję takim systemem, nie wypracuję etatowo, ale nie pracuję codziennie po 8 godzin, tak. w związku z czym bardzo często jestem po prostu wolna i mogę robić też inne rzeczy. Mm -hmm. Natomiast faktycznie chyba różne wydarzenia, które się nawarstwiły na przestrzeni ostatnich niego czasu, ostatnie półtora roku, po prostu spotkało mnie tak dużo y, takich niepowodzeń zawodowych, które trochę były związane z COVID-em, a trochę były w ogóle związane z zupełnie innymi rzeczami, mm -hmm. że y, pierwszy raz, odkąd y, zdecydowałam się iść w stronę aktorstwa, faktycznie pomyślałam sobie, że kurde, trochę mam już dość, nie? Mm -hmm. że, mm, że, 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 że jednak myślałam, że tego nie dojdzie, ale że nie lubię swojego zawodu. Mhm. Dlatego, że w wielu momentach czułam się niesprawiedliwie potraktowana, w wielu momentach czułam się w jakiś sposób y, zdradzona, w jakiś sposób y, oszukana, później poprzez pandemię faktycznie też wykluczona mhm. i miałam Wszystko wrażenie, że ba bardzo, bardzo dużo jakichś takich też y, niuansów, rzeczy ze strony... Y, y, no nie chcę też wchodzić w szczegóły, ale po nie, prostu jasne. jakaś taka wielka, wielka, wielka fala y, zawodowych niepowodzeń mm -hmm. mnie zalała na przestrzeni no, roku i dwóch miesięcy. Takich, że, że z czegoś już się cieszyłam, coś się miało udać, nie udaje się, coś się miało, nie udaje, coś nie udaje się. I cały czas jakby mm, 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 źle, 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 źle i pomyślałam sobie, że kurde to jest ten moment, że nie lubię swojej pracy, bo tak bardzo dużo rzeczy ode mnie nie zależy i nie ma wpływu to, czy, czy nie wiem, czy ja jestem pracowita, czy jestem rzetelna, czy yy, wywiązuję się ze swoich obowiązków, mm -hmm. czy nie, to faktycznie to nie ma żadnego wpływu, bo jakby... Mm, Wiele rzeczy ode mnie nie zależy, nie? Jasne. Bo jestem tylko gdzieś tam pracownikiem prawie że najniższego stopnia i nade mną jest jeszcze mnóstwo innych osób, które są decyzyjne i ja się mogę tylko odbijać od jakichś tam swoich, swoich, swoich wyobrażeń, nie? No jasne, rozumiem. Ale ogólnie ja bardzo lubię swoją pracę, mhm. więc y, y, mimo tego, że kiedyś myślałam o tym, że może niekoniecznie dam radę przez całe życie pracować takim trybem 4 godziny rano, 4 godziny mhm. wieczorem, 4 godziny rano wieczorem, bo faktycznie tak wyglądały pierwsze moje dwa lata pracy tutaj. Wchodziłam we wszystkie spektakle, miałam mhm. zajęte wszystkie weekendy i w zasadzie nie wiedziałam, czy jest dzień, czy rano, bo też pracowaliśmy przecież bez okien i, i wpadłam w jakiś taki w ogóle amok mhm. zupełny I, i pomyślałam sobie, że ja nie dam rady tak przepracować całego życia, ale 3, 4 lata później już wiem, że to są jakby fragmenty tej pracy, a, tak. a duże fragmenty polegają też na tym, że przez trzy miesiące nie wchodzę w tytuł mm -hmm. i jestem potrzebna od czwartku do niedzieli, żeby zagrać spektakle z mojego repertuaru, a tak poza tym to mogę robić inne rzeczy i, i mieć czas na wszystko, nie? Okej, okay, mówiłaś o nauce języka. Uczysz się teraz jakiegoś? Tak, uczę się hiszpańskiego. I jak jest? Fajnie. Trochę ostatnio, przez ostatnie dwa miesiące straciłam taką ciągłość i systematyczność, mhm. bo faktycznie zaczęłam się uczyć hiszpańskiego jak wybuchła pandemia. Stwierdziłam, mhm. że chcę wykorzystać ten czas tak. wolny, żeby, żeby faktycznie mieć coś ekstra. I bardzo mi się to spodobało w momencie, kiedy zaczęłam już ten język łapać i tak. zaczęłam e, w nim mówić i trochę mhm. w nim e, czaić. Tak. Ale jakieś ostatnie dwa miesiące były takie, może dlatego też, że trochę te, te zawodowe rzeczy od maja mhm. ruszyły, to jakby te inne moje jakieś wyobrażone trochę spadły na dalszą kolejkę, nie? A czemu wybrałaś akurat hiszpański tak po prostu? Z mojej miłości do serialu Dom z papieru. <grym> Okej, okay, mamy to. To jest, wielka, to jest wielka miłość. I stwierdziłam, że muszę zobaczyć ten serial jeszcze raz, ale stwierdziłam, a nauczę się hiszpańskiego i obejrzę go sobie w oryginalnym języku no i to będzie... To będzie, to, to, to będzie ten moment, jeśli będę w stanie już yy, tak dobrze rozumieć ten język, żeby sobie zobaczyć dom z papieru w oryginale, to wtedy stwierdzę, że dokonałam to, na czym mi zależało. Okay. Dokonałam to. A mówisz, yy, mówisz w ogóle o wykorzystywaniu wolnego czasu, o, o jakichś swoich yy, pasjach. Mhm. Co, je, co jeszcze oprócz języka hiszpańskiego? Wiesz co, to jest trochę tak, że jak... Yy, 
w, jak byłam na studiach w Akademii Teatralnej, to tam czasu dla siebie praktycznie w ogóle nie było. Mhm. Ja nie mam pojęcia, jak to się dzieje, że, że ludzie tam studiują i że nie wariują, bo tam się siedzi tylko w tej szkole, nie? A, y, a później, jak przyszłam tutaj do pracy w Lublinie, to w ogóle z kolei wymyśliłam sobie, że pójdę na inne studia. I zrobiłam to y, w systemie dziennym, studiowałam mhm. produkcję medialną i mimo tego, że może ona nie wymagała jakichś tam y, wielkich nakładów pracy, sił i nauki, to jednak na tych zajęciach czasami trzeba było się pojawić. Mhm. Więc y, tak jak wspomniałam, przez pierwsze dwa lata mojego etatu pracowałam tutaj we wszystkim i wchodziłam we wszystko. Tak. Więc szłam na zajęcia jakieś o 8, później szłam do pracy od 10 do 14, później jadłam coś szybko albo i nie jadłam, wracałam na jakieś tam zajęcia, bo Przekładałam sobie y, wszystkie grupy możliwie tak, żeby, żeby z jak największej ilości tych zajęć jednak skorzystać. Tak. Później wracałam znowu do, do pracy teatru. na wieczór albo mhm. grałam spektakl i w zasadzie każdy dzień wyglądał tak samo. W sobotę i w niedzielę tylko grałam, nie? a nie mhm. chodziłam na zajęcia. I jak zrobiłam ten licencjat, to dopiero wtedy tak naprawdę zaczęłam cenić ten wolny czas i ja teraz też nie, nie staram się na siłę być produktywna we wszystkim, bo kiedyś tak miałam, że starałam się być produktywna i wszystko co robię, każda godzina, każde dwie godziny mają być wykorzystane na maksa. Też to było związane z tym, że tego czasu nie miałam, mhm. więc nie pozwalałam sobie na to, żeby sobie poleżeć. A teraz bardzo dużo leżę, bardzo dużo sobie książek czytam, bardzo dużo sobie seriali oglądam, bardzo dużo Dąc czasu też spędzam, wiesz, <śmiech> na siedzeniu na kawie, na balkonie tak. i sobie tam, wiesz, myśleniu o wszystkim, więc tam z papieru, <głos> tam z papieru i nie tylko. I, I teraz nie mam tak, że muszę koniecznie różne inne rzeczy robić. Mhm. Więc y, jakby nie, nie, nie chcę też tutaj Cię oszukiwać i zalać teraz potokiem moich pasji, bo, bo nie, tak no wcale pewnie, nie jest. Tak. Ja dużo czasu teraz spędzam naprawdę, no dużo czasu tak, y, nie chcę powiedzieć marnuję, tylko zużywam na to, żeby się po prostu wluzować, nie? Mhm. Jasne, ale też y, na pewno jakąś część swojego czasu y, spędziłaś na y, projekcie Kultura w sieci, mm -hmm. y, jeżdżąc po parkach narodowych. Tak, tak. Słucham. Y, to jest tak, w momencie kiedy buchła ta pandemia cała, już nie pamiętam kiedy to było, za dwa lata temu albo rok temu, tak, kiedyś jakoś, tam, tak. buchnęła ta pandemia, to okazało się, że faktycznie wszystkie możliwości mojej pracy zawodowej yy, tąpnęły zupełnie. Mm -hmm. Teatr, radio, nagle się zamknęło wszystko w ogóle tak. I, i w związku z tym yy, jakby ja trochę, ja trochę czułam, że czegoś jednak potrzebuję, muszę złapać jakiś punkt zaczepienia, żeby tak się nie wykoleić zupełnie, tak. bo, bo jednak byłam w jakimś tam trybie pracy mm -hmm. i y, w sieci pojawiła się taka, znaczy w sieci, pojawiła się w ogóle taka możliwość, żeby y, artyści prywatnie, jako osoby fizyczne, tak to mhm. się nazywa prawnie tak. chyba, y, wnioskowali o takie dofinansowanie na swoje projekty Kultura w sieci. Mhm. To był program ministerialny i on był stworzony trochę jako y, takie koło ratunkowe dla artystów. Raz, żeby dofinansować jakieś działania, a dwa, żeby zapewnić im możliwość pracy. Mhm. I każdy tam jakiś tam swój pro projekt, y, pomysł mógł y, zgłosić i i w oparciu o tam komisję konkursową, która to akceptowała bądź nie, w momencie, kiedy pozytywnie został ten wniosek mm -hmm. rozpatrzony, to mógł ten projekt zrealizować. I mi się udało właśnie przejść tę komisję pozytywnie z takim projektem e, aktorska interpretacja poezji inspirowana przyrodą polskich parków narodowych. Mm -hmm. I e, w zasadzie polegało to na tym, że wyruszyłam w pięciu różnych parków narodowych mm -hmm. polskich i szukałam tam obrazków wizualnych dla tekstów konkretnych poetów, których sobie mhm. gdzieś wcześniej wybrałam, którzy mi się z danymi miejscami kojarzyli. Na przykład w Tatrzańskim Parku Narodowym zrobiłam Tetmajera, no bo mhm. jakby to jest taka oczywista konotacja tak. dosyć, ale faktycznie też dużo, dużo takiej radości sprawiło mi wyszukiwanie tych miejsc w Tatrach dla konkretnych wierszy Tetmajera, nie? Mhm. Oczywiście to są jakieś takie etiudy, odcinki 15-minutowe, mhm. więc tam nie da się wepchać całej twórczości Jasne. poety, tylko decydowałam się na konkretne utwory, wybierałam je często wcześniej i w, w oparciu o jakieś wyobrażenia swoje miejsc, w których byłam, bądź parków, w których jeszcze nie byłam, mhm. też taki akurat był w ramach tego projektu jeden tylko, Narwiański, tam nigdy nie byłam mhm. na, na Podkarpaciu i tam zrobiłam Pawlikowską, Jasnorzewską mhm. i... i, i, i 
I co więcej mogę na temat tego projektu powiedzieć? Gdzie, gdzie widzowie, gdzie my możemy to zobaczyć? Gdzie możecie to zobaczyć? Możecie to Państwo zobaczyć, wpisując na YouTube aktorska interpretacja P zinspirowana przyrodą polskich parków narodowych. I tam wtedy jest tam kanał na YouTubie, dlatego że ten cały projekt był właśnie dedykowany pod oglądanie online, mhm. więc my jako artyści musieliśmy te nasze dzieła tam udostępnić. Mhm. I, I moje tam zawisły, ja ich nie zamierzam usuwać w żaden sposób, bo jestem poniekąd dumna z tego projektu, Super. dlatego że y, robiłam to zupełnie sama, zaczynając od pomysłu poprzez koncepcję, montaż, y, dźwięki, wszystko. Oczywiście tam jest bardzo dużo niedoskonałości mhm. i, i każdy, kto się tym profesjonalnie zajmuje, to spojrzy i będzie mi wytykał błędy po kolei, ale też nie o to chodzi. Jasne. Chodzi o to, że to faktycznie jest taki pierwszy mój projekt autorski mhm. i, i dlatego jestem bardzo, bardzo dumna, że to powstało i, i to jest do obejrzenia i też y, wczoraj na przykład y, y, gdzieś przeczytałam na mediach społecznościowych jakiejś aktorki, którą śledzę, że była rocznica śmierci y, Baczyńskiego, dlatego mhm. że 4 września zginął tak. w powstaniu od kuli w głowę nie? i, i y, wbiłam sobie y, właśnie jeden mój odcinek poświęcony poezji Baczyńskiego w Świętokrzyskim Parku Narodowym i tak z, jakby też świadomością tego konkretnego dnia, też tej konkretnej historii, mhm. też jakby no, tego, że no ta świadomość, że jego żona też zginęła w tym powstaniu tak. niedługo później po nim, nie? To jeszcze raz sobie odsłuchałam tą poezję Baczyńskiego i stwierdziłam, że nie, no to, to ma wartość, mimo tego, że to nie jest nagrane jakoś super rewelacyjnie, mhm. to mm, bardziej chodzi mi o taki warsztat tam operatorsko-montażowy, to jednak jakby ta poezja przechodzi, ten klimat podbity tą surowością tych skał, tego tak. krajobrazu świętokrzyskiego dla jego poezji, to to wszystko gdzieś się zgadza i na przykład wczoraj, jak to sobie przesłuchałam od początku, to powiem szczerze, że mimo tego, że ja bardzo krytycznie podchodzę do rzeczy, które robię, to gdzieś jakby wydało mi się to takie uderzające i, i faktycznie Miałam takie poczucie, że ta poezja w tej mojej interpretacji dobrze wybrzmiewa, tego dnia szczególnie dobrze, mhm. nie? Super. E, a jeździłaś sama do parków narodowych? Nie, towarzyszył mi mój chłopak Paweł, mhm. który był moją jednoosobową ekipą techniczną, tak. amatorską, <laughs> najlepszą na mężczyźnie, polecam. E, e, bardzo cierpliwie podchodził do moich pomysłów, co jest mhm. w ogóle do niego niepodobne, ale faktycznie w wielu sytuacjach potrzebowałam kogoś, jeśli ja byłam... Mm, Widoczna w kadrze, to potrzebowałam przynajmniej kogoś, kto by mi ustawił ostrość i, i, i wybrał jakiś tam kadr, który ja ewentualnie później akceptowałam, bo coś tam mi się podobało, coś tam mi się nie podobało. I, i pod tym względem też no, kogoś, kto by mi pomógł ten statyw i ten aparat nosić, nosić. w tych tatrach, nie? Pewnie, bo że tak. Przecież ja jestem delikatna i filigranowa <laughs> bardzo. I, i, I dlatego potrzebowałam pomocy, ale zrobiliśmy to razem we dwoje, więc to też jakby też realizacja tego projektu, poza tym, że ona była dla mnie jakąś artystyczną przygodą, to też była jakąś dla nas formą spędzenia wakacji też w tych mhm. pięciu miejscach w ubiegłym roku, bo Jasne. to nagrywaliśmy w ubiegłym roku. Super. E, więc mamy kulturę w sieci, mamy mhm. parki narodowe. E, mówiłaś też mamy o... kawę. Mamy kawę. Mówiłaś też o tym, e, że gdzieś tak od maja przez to, że zawodowe sprawy e, ruszyły, to ciężko jest ci, ci się znowu uczyć języka hiszpańskiego, więc zapytam, e, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Na co czekać? Gdzie się stawiać? Co oglądać? Mhm. Tak naprawdę ja w ogóle e, chcę zaprosić wszystkich, mm -hmm. Ciebie, wszystkich Państwa e, do teatru, w którym pracuję, do Teatru mm -hmm. Osterwy w Lublinie, dlatego że tak naprawdę przez to, że ten sezon był taki mm, no, kulawy tak. pod względem organizacyjnym, ale jednak dla nas wydajny artystycznie, bo mm -hmm. cały czas te premiery powstawały i my byliśmy w pracy, to jest e, tak naprawdę mnóstwo tytułów u nas w teatrze, które były... E, Niewiele razy zagrane, dlatego mhm. ja uważam, że my całkowicie mamy teraz nowe propozycje dla widzów i wszystko, co powstało w ubiegłym sezonie, kiedy my pracowaliśmy tak naprawdę w zamkniętym teatrze dla widzów, mhm. plus spektakle, które zostały zrealizowane dwa sezony wcześniej, a nie były zagrane tyle razy, ile powinny być zagrane przez te dwa lata, to są wszystko nowe rzeczy. To jest 
na Doniemnem, mhm. e, które jest w repertuarze naszego tak. teatru, Antygona w Nowym Jorku w repertuarze naszego teatru, ich czworo tak naprawdę, które też e, zagraliśmy, nie wiem, chyba 16 spektakli tylko, a to jest spektakl, który powstał 3 lata temu. Mhm. I z ubiegłego roku y, nasza farsa y, Czego nie widać jest spektakl Nora. Y, w i mnie nie ma w obsadzie, ale też bardzo polecam ten tytuł, żeby się wybrać na niego. Co my tam jeszcze robiliśmy? Psie serce, które w ogóle nie zostało zagrane na scenie, bo zrobiliśmy tylko realizację mm -hmm. telewizyjną online i spektakl ten był dostępny do, do zobaczenia online, a jeszcze w teatrze nikt nie miał okazji go zobaczyć, więc on się pojawi w nowym sezonie, więc mm -hmm. też serdecznie Wspaniale. na niego zapraszam. Na psie serce. I na co jeszcze zapraszam? I teraz koledzy też mieli premierę y, spektaklu dwuosobowego Małe zbrodnie małżeńskie mm -hmm. i zagrali to chyba dla widzów trzy razy, więc tak naprawdę wszystko, co my teraz mamy do zaoferowania, to są nowe rzeczy, mm -hmm. a, a za chwilę zaczynają się nowe próby, więc będą e, jeszcze nowsze rzeczy, ale, ale wszystko jest do zobaczenia i myślę, że jest mnu mnóstwo widzów, którzy teatrem są zainteresowani, a którzy nie mieli okazji dotrzeć na poszczególne tytuły, bo teraz też e, wiem, że to jest główkowanie nad tym, co zagrać w repertuarze, bo przecież wszystkiego się nie da, wszystkie spektakle są nowe. Mhm. My jako artyści też mamy problem, bo y, zapominamy partytury spektakli tak. i chcielibyśmy grać rzeczy, które próbowaliśmy, a wiadomo, że ważna jest ta ciągłość. Jasne. A teraz okazuje się, że każdy spektakl jest nowy i każdy spektakl potrzebuje tego, żeby się ograł. Tak. I, i, I faktycznie gdzieś tam trzeba wybierać, więc y, no, na razie nie ma się czym znudzić. Nie? Więc ja serdecznie po prostu zapraszam do, 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 do naszego teatru. Super. Zapraszam Będziemy bardzo serdecznie. Będziemy mo motywować widzów. Tak. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo jest mi miło, że mogłyśmy sobie siąść na kawce. Dzięki, dzięki. Było mi bardzo miło. No i oczywiście ja zapraszamy wszystkich widzów do Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Jak widać mamy zaległości jako widzowie. I podlinkujemy oczywiście w opisie filmu Twój projekt, więc zapraszamy też również tam. Bardzo dziękujemy Kawiarni Święty Spokój za użyczenie nam przestrzeni i do zobaczenia. Do zobaczenia.